God dag. I den videoen her skal jeg snakke om median i et klossedelt materiale. Jeg skal si litt om ja, hva er median? Hva er medianen i et klossedelt materiale? Fortell litt om hvordan beregnes den. Er det noen forutsetninger? Og hvor er den nøyaktig? Først, median det er fortsatt midtpunktet i et datasett. Det er det samme som før. Rikt nok her har han et antallig sett så mange observasjoner at den bryr seg ikke om det er nummer n pluss n eller n halve. Den sier at det er i et sortert datasekt så er det nummer n halve. Så hvordan beregner du den? Ja, det skal vi se på nærmere senere, men først og fremst så må du i hvert fall merke seg at den lager en tabell. Og i den så har den beregnet en kumulativ frekvens. Kumfrekk. Og hvilke forutsetninger må en ha å gjøre? En gjør noen forutsetninger her. En forutsetter at i hvert datasett, altså i hver gruppe, så er det en jevn fordeling. Vi kommer tilbake til det når jeg viser jevn fordeling i en gruppe. Og så er spørsmålet, er det nøyaktig? Og da er svaret nei. Det her er en tilnærming. Vi gjør en... Vi beregner ikke nøyaktig median, men vi gjør en forholdsvis god beregning, tror jeg. Det her er eksempelet på side 75 i boka. Det var høyde til elever, hvor ofte du er i den viss høyde, og en kumulativ frekvens. Da skriver vi fra og med, hvis en klammer på en tese, fra og med. Fra og med 150 til 160 centimeter til, og ikke inkludert, der er det 28 elever. Fra og med 160 til 165, der er det 18 elever. Fra og med 165 til 170, der er det 43 elever. Fra og med 170 til 175. Så er det 35 elever. Fra og med 175. Til 180. Så er det 48 elever. Fra og med 180. Til 185. Jeg ser det mangler et... Jeg må legge til en rad her. 15 elever. Fra og med 185. Til 190. Der er det 15 elever. Hvor var det? 185 til 19. 180 til 185 var det 23 elever. 23. Og så var det 15 der. Fra og med 190. Til 200. Til og med. Der var det 8 elever. Så bregner vi kumulativ frekvens. Ok, her er det 28. 
Her må jeg 28 pluss 18. Det er altså den pluss den som er lik 46. Og her må det være 46 pluss 43 som er lik 89. Jeg tror en skjønner gangen i det nå, så nå skriver jeg opp den kumulative frekvensen direkte. 124, 172, 195, 210 og 218. Så det her er jo da antallet elever, og det er totalt, og vi skal nå finne median. Median, hva var den? Jo, det var nummer. Median. Siden det er et sånt stort tall, så bryr vi oss ikke om å ta en... Det er et par tall her, men vi sier at det er nummer en halve, som er da 218. så det er nummer 109 det. Nummer 109. Og hvor ligger nummer 109 igjen? Ja, det ligger ikke her, for det ligger bare i 28 første. Og så de 46 første ligger der, og de 89 første ligger der. Så vi må gå lenger enn dit. Men her kommer jeg til og med nummer 124, så en eller annen plassen mellom nummer 90 og 124 er median. Så median den er mellom 170 og 175 centimeter. Så hvordan beregner vi da videre med det? Vi vet at den skal være mellom 170 og 175. Da ser vi at her er det 35 elever i den gruppa. Og da forutsetter vi at de 35 elevene starter på... De starter på over 170 centimeter, og så går de opp til 175. Så... Vi må finne ut hvor mye øker, altså vi forestiller en jevn for økning, slik at hver ny elev som står i rekkefølger, så vil den være litt høyere, og den øker da med 1 35 del hver. Altså 1 35 del ganger med 5 del centimeter. Så for hver elev, så elev nummer 1 er 1 35 del ganger 5 centimeter. Elev nummer 2, den er 2 35 del ganger 5 centimeter over 1,70. Altså vi starter på 1,70, og så får vi elev 1, jo den er så mye høyere enn 1,70. Elev nummer 2 er så mye høyere enn 1,70. Og hvor mange elever har er vi kommet ut her, vi har kommet til nummer 109. Nummer 109. Minus 89, hvorfor det? Jo, fordi den siste gruppa der er 89. Så vi har kommet til nummer... Vi har kommet til nummer 20, vi er i den gruppa der. Så median må derved være 170 centimeter. Så med det det starter, det er gruppa starter, pluss 20 over 35 ganger med 5 centimeter. Og da tenner vi til cirka... 173 centimeter. Merk deg, klar at det her blir det ikke median nøyaktig beregnet, fordi at for det første så forutsetter vi at alle elevene her, altså de er avstand i høyde mellom hver elev er like lang, og det er helt urealistisk, men likevel kanskje en god tilnærming. Ok, vi har snakket nå om medianer i klassedelt materiale. Vi sier at det er et stort 
det er et større materiale, så, så vi, midtpunktet beregner vi som en halve, selv om det er et par tall. Partallet og det tallet ingen betydning, vi sier at det er nummer en halve som er midtpunktet. Eh, vi bruker en tabell eh, med kumulativ frekvens når vi skal beregne, og vi forutsetter at det er en jevn fordeling i hver gruppe. Og nå vet vi hva jevn fordeling er. Jevn fordeling i neste eksempel var at høyden øker med like mye innenfor hver gruppe. Og er det nøyaktig? Nei, det er ikke helt nøyaktig, men det er nøyaktig nok. Og det er et forholdsvis godt mål på, på et midtpunkt. Ok, det var det jeg tenkte å si i en video ned. I neste video skal jeg snakke om hvordan en finner gjennomsnitt i en klassedelt materiale. Takk for meg.